西游记》第一回第四篇，菩提老祖赐名孙悟空授七十二变十万八千里筋斗云。话说，石猴上前行了个礼，说：“老神仙，您好。”那小童说：“这是我们菩提老祖，还不快跪下。”祖师挥挥手说：“算了算了，我问你，你是哪里人士，来此干什么？”石猴双手合十道：“弟子是东胜神州傲来国花果山水帘洞人士，是来求仙学道的。”不料祖师听了发怒道：“来人！”给我轰出去！两边的小道过来，拉着石猴就往外走。石猴挣扎着大声说：“放开我！我真是从那儿来的。”祖师一挥拂尘道：“放开他！你说是东胜神州人，那东胜神州离此万里之遥，中间又隔着茫茫大海，你一个人怎么来的？”石猴毕恭毕敬地说：“弟子乘坐木筏，一路漂洋过海到此。”祖师点头道：“哦，那你姓什么？叫什么？”石猴想了想说。弟子无父无母，无名无姓。祖师又摇头道：“胡说，每个人都有父母，你怎么会没有？”石猴说：“不瞒祖师说，弟子是从石头里蹦出来的，求祖师赐我一个名字吧。”祖师说：“你站起来走两步，我看看。”石猴拐呀拐的走了两步。祖师说：“看你走路像个吃松果的猴孙，我从你身上取信，就姓孙吧。”石猴高兴的说：“多谢祖师。”祖师又问：“你不远万里的来这里？”究竟是为了什么？石猴说：“弟子是来求仙学艺的。”祖师哈哈一笑，说：“看你如此诚心，我就收下你了。起来吧。”石猴高兴地说：“多谢祖师。”祖师想了想，又说：“有了姓，还得有个名字。我的徒弟排斗你是悟自卑，就叫你悟空吧。悟空，孙悟空，太好了，我有名字了，我有名字了。”悟空高兴的又蹦又跳，不料祖师却把脸一沉，说：“悟空。”你既然入了我的门，就要守我的规矩，不然我就要惩治你。你听见了吗？悟空赶紧说：“弟子知道了。”祖师点头说：“嗯，你下去吧。”从此，悟空就留在了洞府里，整天跟着祖师谈经说道，练习武艺。转眼过了六七年，这天，祖师又把徒弟们召集在一起，给他们讲经说道。不一会儿，只见悟空在那里手舞足蹈起来。祖师沉下脸来，问道：“悟空，你又在做什么？”悟空听了，赶紧做好道。弟子听到妙处，忍不住手舞足蹈起来。祖师问：“悟空，你来这里几年了？”悟空说：“弟子不知道年月，只记得山上的桃花开了七次，又谢了七次，结的果子也被我饱饱的吃了七回了。”祖师说：“来了七年了，你想学一些什么本事呢？”悟空说：“弟子想学长生不老的本事。”祖师道：“那我教你打坐参禅，怎么样？”悟空问：“可得长生吗？”祖师摇摇头，说：“不能，不学，不学。”祖师问：“那我教你求神问卦的本事如何？”悟空问：“可得长生吗？”祖师说：“不能，不学，不学。”祖师又问：“那我教你排兵布阵的本领，总该行了吧？”悟空又问：“可得长生吗？”祖师有些不耐烦地说：“不能，那不学，不学。”悟空摇着手说：“祖师大怒，骂道：‘你这泼猴，这也不学，那也不学，该打。’”说着。抄起手边的铁戒指，朝悟空的手心用力的打了三下，然后背着手走了。徒弟们都埋怨悟空道：“都怪你这猴子，惹师傅生气了。”你看，课也不讲完就走了。悟空做个鬼脸道：“去去去，你们懂什么？”那些徒弟听了，都生气的一甩袖子走了。悟空自己掰着手指头琢磨，打三下背着手，忽然他好像明白了什么，哈哈大笑。这天夜里，悟空躺在床上。翻来覆去，怎么也睡不着。等到三更天，悟空一咕噜从床上坐起来，悄悄来到祖师的房间。祖师正侧着身子，面朝里睡觉。悟空不敢惊动，轻手轻脚的走到床前跪下。过了一会儿，祖师翻了个身，发现悟空跪在地上，就说：“半夜三更的你不睡觉，跑到我这里来干什么？”悟空道：“是师傅您叫我来的。”祖师故意问道：“怎么是我叫你来的？”悟空道：“打三下。”是叫我三更天没人的时候来，背着手；是叫我从后门进来。弟子不敢违抗师傅的命令。祖师听了，哈哈大笑，披衣坐起来道：“你这个猴孙呀，的确聪明，这也是你与我有缘。为师就教你一些真功夫。”悟空一听，赶紧磕头道：“弟子多谢师傅。”祖师笑着说：“呵呵，起来吧，长生不老算得了什么？我这里有两种法术，一种是三十六般变化。”一种是七十二般变化，你愿意学哪一种了、啊？
。悟空又跪下磕头道：“弟子愿学多的。”祖师点头道：“好。”为师就把七十二般变化的本事传授给你，你可要用心研习，不可偷懒。”悟空道：“请师傅放心。”祖师道：“你父儿上来，祖师低声把法术的口诀告诉了悟空，并嘱咐他说。”这件事天知地知，你知我知。要是让别人知道了，我就要赶你出门。听清楚了吗？悟空道：“弟子一定严守秘密，不让外人知道。”祖师点头道：“嗯，你去吧。”悟空拜谢了师傅，转身出去了。从此，悟空一有空闲，就悄悄的躲到没人的地方，练习师傅传授的七十二般变化。又过了三年，悟空已把七十二般变化的法门掌握的精熟了。一天。祖师把悟空叫到僻静之处，问他道：“为师教给你的七十二般变化练习的怎样了？”悟空道：“弟子这就演练一回给师傅看，请师傅指教。”说完，悟空便变化了一回。祖师手捻胡须，点头笑道：“不错，不错，你腾云驾雾的本事又练得怎样了？”悟空道：“弟子已能腾云驾雾了。”说着打了个筋斗，腾身飞起，在半空中打了个盘旋，又连翻了几个跟头，最后落下来。祖师看了，哈哈大笑道：“你离地不过五六丈，来去不过二三里，这哪里算得上腾云？顶多叫做爬云。”爬云？悟空问道：“那腾云是怎样？”祖师道：“真正的腾云能直上九霄，日行万里，一日之间游遍九州四海。”悟空听了，高兴的抓耳挠腮，赶紧跪下说：“求师傅教我。”祖师笑道：“好，今日为师心里高兴。”索性就教你一个腾云驾雾的法我见你行动之前都先打一个筋斗，就教你个筋斗云吧。一个筋斗能打多远？悟空问道。祖师缓缓地说：“十万八千里。”好，好，就学这个。悟空高兴的手舞足蹈。祖师又传授了悟空筋斗云的口诀。悟空跪在地上拜谢。一天，悟空和师兄弟们在一起切磋武艺。他看看这个的空手碎砖，撇撇嘴，瞧瞧那个的轻功，又摇摇头。有一个师弟不服气，过来说：“悟空，都说师傅把看家的本事交给了你，你倒是露两手，也叫大家开开眼呀。”悟空笑道：“这有何难？你说要我做什么呢？”师弟说：“我看就变棵松树吧。”好，你等着。只见悟空右手一叉腰，左手往旁边一指，喊一声“变”，果然变成了一棵松树，挺立在地上。师兄弟们看了，不由得喊了一声：“好！”悟空师弟好本事呀、啊！悟空听了，洋洋得意，又变回了真身。师兄弟们不住的拍手叫好。喧哗声早惊动了正在午睡的祖师。祖师摇着拂尘走出来问：“你们吵什么？”众徒弟都乖乖的站在一旁，说：“师傅，徒弟们在看悟空师弟显本事。”祖师听了，沉下脸说：“悟空，我教你七十二般变化，是叫你拿来卖弄的吗？”悟空赶紧跪在地上说：“师傅。”弟子知道错了，请师傅责罚。祖师叹了口气说：“哎，我也不罚你，你走吧。”是。悟空站起来，刚走了两步，又停下来问道：“师傅，您让我上哪里去？”祖师缓缓地说：“从哪里来，就回哪里去。”悟空这下急了，跪下磕头说：“师傅，您要赶我走。”祖师说：“不是我赶你走，是你我师徒缘分已尽。”点评。须菩提祖师在《西游记》里是一个谜一样的人物，他的本领高深莫测，应该说是一个非常厉害的角色。但自从把孙悟空送走以后，他就彻底的从人间蒸发了，再也没有出现过。对于这个谜团，后世人有过很多的猜测，有人说他就是如来本人，理由有两个，一个是说须菩提祖师他住在犀牛贺州，而如来也住在犀牛贺州，再就是须菩提祖师的相貌。按照《西游记》里边说的，说他是大叫金仙没够字，大叫金仙没够字指的是如来，也就是说他的相貌和如来非常相近。另外一种说法说，须菩提祖师他就是太上老君，还有人说他可能是弥勒佛，诸如此类等等。须菩提祖师所居住的灵台方寸山斜月三星洞，这个地方可能其实并不存在，是祖师用自己的心地，也就是意念开辟和点化出的一个地方。理由是灵台方寸和斜月三星是什么？都是心，灵台方寸是心的代称，这个众所周知。而斜月三星不也是一个心字？其实这种用意念开辟一个地方的本领，其实非常常见。
在中国古代的文学作品里就经常能够遇到，一点都不稀奇。比如说《白蛇传》里边，白蛇娘子不就用自己的意念点化了一所住宅，在那里等待许仙。《聊斋志异》里也经常有这样的描写：一个年轻的书生在荒野中的一个庄园里度过了一个难忘的夜晚。等他出来的时候，回头再看昨天的庄园已经消失不见，只是荒凉的原野。所以我们可以做一个猜测。菩提祖师是一个某个道法精深的老神仙，化名为点化石猴而来，但是一段时间之后也许得回归原位，待到悟空出师，赶走他也好尽早回位禁止啊。